డాక్టర్ సమరం హెల్చాలకు స్వాగతం ప్రముఖ వైద్యులు డాక్టర్ సమరం గారు రచించిన మానవ శరీర నిర్మాణము అనే పుస్తకం నుండి అనేక అంశాలు మనం మనం మన శరీరం అనే కార్యక్రమం ద్వారా తెలుసుకుంటున్నాం కదా ఈరోజు ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు ఉబ్బసం గురించి తెలుసుకుందాం ఉబ్బసం ఉబ్బసం ఏ వయసు వారికైనా రావచ్చు చంటి పిల్లలకి రావచ్చు వృద్ధులకి రావచ్చు హాయిగా ఉన్నాం ఏ బాధ లేదు అనుకుంటున్న వారికి ఉబ్బసం క్షణాల్లో వచ్చి గాలి ఆడినట్లు చేసి తలక్రిందులు చేస్తుంది ఉబ్బసం ఉన్నవారికి కొంతకాలం ఏ బాధ ఉండదు ఎప్పుడో ఒకసారి అకస్మాత్తుగా బయటపడుతుంది ఉబ్బసం అన్న ఆస్మా అన్న ఒకటే అయితే వైద్య భాషలో మామూలుగా వచ్చే ఆస్మాని బ్రాంకైల్ ఆస్మా అంటారు ఇది కాక మరొక రకం ఆస్మా ఉంది దానిని కార్డియాక్ ఆస్మా అంటారు బ్రాంకైల్ ఆస్మాలో ఉబ్బసం లక్షణాలు ఊపిరితిత్తుల్లోని గాలి కొట్టాలు గాలి ప్రయాణించడానికి వీలు లేకుండా బ్రాంకైల్ స్పాజం వల్ల మూసుకుపోవడం జరుగుతుంది పీక పిసికేస్తే గాలి ఎలా ఆడదో అదే విధంగా గాలి గొట్టాలు స్పాజం వల్ల మూసుకుపోతే యాల్వియోలైలోకి గాలి చేరదు దానితో గాలి అందక వ్యక్తి ఆయాసపడిపోతాడు కార్డియా కాస్మా కార్డియా కాస్మా పరిస్థితికి మూలం గుండె గుండె జబ్బు వల్ల గుండె పెరుగుతుంది గుండె సక్రమంగా పనిచేయదు దాని ఫలితంగా రక్తం ఊపిరితిత్తుల్లో ఉండిపోతుంది మామూలుగా రక్తం ఒకవైపు నుంచి ఊపిరితిత్తుల్లోకి వస్తూ ప్రాణవాయువుని నింపుకొని మరొక వైపు నుంచి వెళ్ళిపోతుంది గుండె జబ్బు ఉన్నవారికి ఈ రకంగా రక్తం ప్రయాణించక అటు గుండెలోనూ ఇటు ఊపిరితిత్తుల్లోనూ నిలబడిపోతుంది ఫలితంగా ఊపిరితిత్తుల్లోని టిష్యూ ఉబ్బిపోయి గాలి ఆడటం ఉండదు ఇటువంటి పరిస్థితిని కార్డియా కాస్మా అంటారు ఈ రెండు రకాల పరిస్థితుల్లోనూ ఉబ్బసం లక్షణాలు ఒకే విధంగా ఉంటాయి అయితే పరీక్ష చేస్తే బ్రాంకైల్ ఆస్మాన కార్డియా కాస్మాన అనే విషయం తెలుస్తుంది కార్డియా కాస్మా అయినట్లయితే ఆస్మాకి మూల కారణమైన గుండె జబ్బుకి ముందు మందు ఇవ్వాలి బ్రాంకైల్ ఆస్మాకి కారణాలు ఉబ్బసం రావడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి ఉబ్బసం వంశ పారంపర్యంగా కూడా సంక్రమిస్తుంది వంశంలో ఎవరికీ లేకుండా ఉబ్బసం రావచ్చు వారిలో కొన్నింటికి ఎలర్జీ ఉండటం కారణం ఉబ్బసం ఉన్నవారికి మానసికంగా ఉద్రేకం ఆవేశం టెన్షన్ ఫీల్ అయినప్పుడు ఉబ్బసం అకస్మాత్తుగా బయటపడవచ్చు ఎలర్జీ కొందరికి కొన్ని పదార్థాలకి తీవ్రమైన ఎలర్జీ ఉంటుంది ఆ ఎలర్జీ వాళ్ళకి ఉబ్బసాన్ని కలిగిస్తుంది రోడ్డు మీది దుమ్ము పాత పుస్తకాల్లోని దుమ్ము ఇల్లు దులిపితే వచ్చే దుమ్ము ఎండుగడ్డి నార దూది పువ్వుల్లోని పుప్పొడి జంతువుల వెంట్రుకలు పక్షుల ఈకలు ఫేస్ పౌడర్ చాక్ పీస్ పౌడర్ సెంట్లు కొందరికి ఎలర్జీ వచ్చి వెంటనే ఉబ్బసాన్ని కలుగజేస్తాయి గోధుమలు గుడ్లు పాలు మాంసం చాక్లెట్లు చిక్కుళ్ళు బంగాళాదుంపలు పంది మాంసం చేప కూడా ఉబ్బసాన్ని కలుగజేస్తాయి అందుకని ఇటువంటివి తిన్నప్పుడల్లా ఉబ్బసం వస్తూ ఉంటే వాటికి దూరంగా ఉండడం మంచిది ఎలర్జిన్ టెస్టులు చేస్తే ఏ ఏ పదార్థాలు పడవో స్పష్టంగా తెలుస్తుంది చల్లగాలి రసాయన వాయువులు కూడా ఉబ్బసాన్ని కలిగిస్తాయి యాస్ప్రిన్ వంటి కొన్ని మందులు యాంటీ సీరం ఇంజెక్షన్లు కూడా ఉబ్బసాన్ని కలిగిస్తాయి కొందరికి వింతగా ఆస్మా వస్తుంది ఒకవేళ ఒక వ్యక్తికి గులాబీ పువ్వులోని పుప్పుడి పడక ఆస్మా వస్తూ ఉంటే కృత్రిమంగా తయారు చేసిన కాగితపు గులాబీ పువ్వుని చూసినా కూడా ఆస్తమా వస్తే రావచ్చు ఇక్కడ ఉబ్బసానికి ఆ కాగితపు పువ్వు కారణం కాదు ఆ పువ్వుని చూడగానే మనసులో కలిగిన భయమే కారణం పిల్లి కూతలు ప్రక్కటిముకుల్లో లోతులు బ్రాంకైల్ ఆస్మా ఎప్పుడూ సడన్గా మొదలవుతుంది అయితే ఉబ్బసం కనబడే ముందు ఛాతీ బిగపట్టేసినట్లు ఉంటుంది ఆ తరువాత ఉబ్బసం బయటపడుతుంది ఉబ్బసంలో గాలి ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్లడం తేలికే కానీ బయటకు రావడం కష్టమవుతుంది మామూలుగా గాలి లోపలికి పీల్చే సమయం వదిలే సమయం ఒకే విధంగా ఉంటాయి ఉబ్బసం ఉన్న వ్యక్తుల్లో బయటకు గాలి రావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది దీనికి కారణం గాలి గొట్టాలు బ్రోంతియోల్స్ స్పాజం వల్ల మూసుకుపోయి గాలి బయటకు రావడానికి తగిన మార్గం లేకపోవడమే గాలిని బయటకు నెట్టడానికి ఛాతీ కండరాలు ఎక్కువ పనిచేసి అలసిపోతాయి ఇది ఇలా ఉండగా గాలి లోపల తీయడానికి ఆరాటం కనబడుతుంది ఎందుకంటే రక్తానికి తగినంత ఆక్సిజన్ అందదు శరీరంలోని ప్రతి అణువు ఆక్సిజన్ కోసం ఆరాటపడుతుంది అయినా శ్వాసకోశాల ద్వారా గాలి లోపలికి చేరదు దానితో ఆ వ్యక్తి ముఖంలో గాలి కోసం ఆరాటం కొట్టొచ్చినట్లు కనబడుతుంది ఉబ్బసం రోగి తాపీగా పడుకోలేడు గాలి ఆడక కూర్చునిపోతాడు 
గాలి లోపలికి వెళ్ళడానికి మెడ దగ్గర కండరాలు పైకి ఉబ్బుతాయి ఛాతీకి సంబంధించిన కండరాలు లోపలికి పోయి కనబడతాయి గాలి వదిలే సమయంలో పిల్లి కూత వినబడుతుంది మధ్య మధ్యలో దగ్గు వస్తుంది దగ్గుతో పాటు తెమడబడుతుంది తెమడంతా జిగురుగా ఉంటుంది దగ్గగా దగ్గగా తెమడ బయటికి వస్తూ గాలి ఆడినట్లు కనిపిస్తుంది ఉబ్బసం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు గోళ్ళు వ్రేళ్ళు శరీరం నీలంగా మారుతాయి అందుకు కారణం రక్తంలో తగినంత ప్రాణవాయువు లేకపోవడం బొగ్గు పులుసు వాయువు శాతం ఎక్కువ అవడమే తెమడ పడితే వదిలే ఉబ్బసం కొందరికి కొంత ఎక్కువ ఉబ్బసం వచ్చినా తెమడ పడిపోవడంతో రిలీఫ్ వచ్చి ఉబ్బసం తగ్గిపోతుంది ఈ రకంగా అకస్మాత్తుగా వచ్చిన ఉబ్బసం గంటా గంటన్నరలో తగ్గిపోతుంది అయితే కొందరిలో గంటలు పూటలు రోజులు తగ్గకుండా అలాగే ఉండిపోతుంది ఇలా గంటలు రోజుల తరబడి ఉండే ఉబ్బసాన్ని స్టాటిస్ ఆస్మాటిక్స్ అంటారు కొందరికి ఆస్మా క్రానిక్గా ఉంటూ అప్పుడప్పుడు బయటపడుతూ ఉంటుంది వీరిలో ఉబ్బసం లక్షణాలు తీవ్రంగా ఉండవు ఏదైనా కష్టపడి పనిచేసినా చేయకపోయినా ఉబ్బసం బయటపడుతుంది దగ్గు కొద్దిపాటిగా కళ్ళే ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ కూడా వస్తుంది ఈ రకంగా తక్కువగా వచ్చే ఉబ్బసాన్ని క్రానిక్ బ్రాంకైల్ ఆస్మా అంటారు ఇది చూడడానికి క్రానిక్ బ్రాంకటైస్ లాగా అనిపిస్తుంది చిన్నప్పుడు వచ్చే ఉబ్బసం తగ్గిపోవచ్చు సాధారణంగా ఉబ్బసం జీవితాంతం ఉంటుంది ఎటువంటి కాంప్లికేషన్లు ఉండకపోవచ్చు కొందరిలో ఎంఫసిమా రావచ్చు స్టేటస్ ఆస్మాటిక్స్లో ఒక్కొక్కసారి విపరీత పరిణామాలు సంభవించవచ్చు చిన్నపిల్లల్లో వచ్చే ఉబ్బసం యుక్త వయసు వచ్చేసరికి తీవ్రత తగ్గిపోవచ్చు కొందరికైతే పూర్తిగా లేకుండా పోవచ్చు ఎండాకాలంలో కనబడే ఉబ్బసం సాధారణంగా పూ పుప్పుడి వల్ల వస్తుంది శీతాకాలంలో వచ్చే ఉబ్బసం వ్యాధి క్రిములు శ్వాసకోశాల్లో చేరి ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వస్తుంది ఈరోజు ఉబ్బసం గురించి తెలుసుకున్నాం కదా వచ్చే ఎపిసోడ్లో ఉబ్బసానికి చేసే చికిత్స ఏమిటో తెలుసుకుందాం థ్యాంక్